Youth and Reforms, Reforms for the Youth and by the Youth. This is, in my view, a wonderful title. And at the same time, it is a very challenging title for the event. Greece and Europe must find a solution in the interests of uh, the, especially the younger generation with Greece in the Eurozone. Με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, με πίστοση και χρηματοδότηση, το startup επιχειρήσεων, των νεανικών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων. Με διασύνδεση τη εκπαίδευση και τη απασχόληση. Με χρηματοδότηση για την πηγή δημιουργία θέσεων εργασία. Όχι για θέσει απασχόληση παροδικέ, τα λεγόμενα stage που απλά χρηματοδοτούμε για πέντε μήνε κάποιε θέσει μετά τελειώνουν. Από Σεπτέμβριο, εμεί μιλούσαμε για το πρότυπο του ΑΣΑ, όταν έπρεπε κάποιοι να γίνουν κυβέρνηση για να μιλήσουν για τους μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ΑΣΑ. Εμείς πιστεύουμε στην αριστεία και θέλουμε να την ανισχύσουμε και πραγματικά ήταν μια ιστορική στιγμή, ένα θέμα ταμπού για την Ελλάδα, ότι ομόφωνα αυτό το σώμα όλων των συνέδρων μίλησε για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Ένα είναι ο υπεύθυνο για την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι and the problem is very simple in Europe. The problem is that we are still thinking with uh, national ideas on an economy which is today completely globalized. Υπάρχουν επενδύσεις που έχουν προταθεί στη χώρα μας από τη μία μεριά της χώρας μέχρι την άλλη και οι οποίες μπλοκάρονται στο παρελθόν από τη γραφειοκρατία και από την αναβλητικότητα και τώρα βάσει ενός σταλινικού προτύπου ότι όλα πρέπει να τα κάνει το κράτος. To do something to open the markets. Young people need to have the possibility to enter in all the professions. Με ανισχύει πάρα πολύ η απότομη στροφή της χώρας προς την εσωστρέφεια. Επαναφέρονται πράγματα που η κοινή λογική τα θεωρεί παράλογα. Ποια νομίζετε ότι είναι τα πιο βασικά προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, ωστόσο θεωρώ πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει πλήρη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην ε, εκπαίδευση και στην παιδεία, αφόσον θα είναι εξ ολοκλήρου δικά τους τα έξοδα. Πόσο μπορούμε σαν φιλελεύθεροι στην Ευρώπη να επανέλθουμε σε βασικές αξίες, στις αξίες αυτές της, της πολιτικής ελευθερίας, της κοινωνικής ελευθερίας. What we need today in Europe is exactly the same as we did in the 80s and the 90s. We have to tell to the people, look, in 2017 or 18 or 19 you may choose the date you shall live in another Europe, in a Europe that is not longer an addition of 28 different economies, but that is one area, one economy, in which not only in consumer goods, but also in digital, but also in telecommunication, also in energy, also in capital goods, it shall be unified. We are part of the democracy. Απλώς λέμε ότι είναι η ύπαρξη, είναι αναγκαία η ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων. This whole project of the European Union is, is, is mainly based on values and on principles. Ότι θα πρέπει τολμηρά να προχωρήσουμε και να αδειοδοτήσουμε ε, πιθανόν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο παρελθόν είχαμε τέτοιες, προσ... τέτοιες προκλήσεις τις οποίες απορρίψαμε. Πανεπιστήμια τη Αμερική και τη Αγγλία που θέλουν να ανοίξουν στην Ελλάδα μη κρατικά ιδρύματα. In a few years from now, a majority of the Greek people, Stavros, shall see that only this courageous way of structural reforms ending the clientelistic system in Greece is the way for a new world and a new future for your fantastic country. Thank you very much. Thank you.